തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി സ്വർണം കടത്തിയ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടായേക്കും വകുപ്പുതല നടപടി ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ കൈമാറണമെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ ജാഗ്രത കുറവ് മുതൽ പദവി ദുർവിനിയോഗം വരെയുള്ള ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്മേലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും അടക്കമുള്ള സമിതി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച് സി പി എം നേതൃത്വവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി ഇന്ന് തന്നെ ശിവശങ്കറിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത കസ്റ്റംസ് ഇതുവരെ ശിവശങ്കറിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളവരുടെ മൊഴി ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷമേ ശിവശങ്കറിന് ഗൂഢാലോചനയിലും സ്വർണ്ണക്കടത്തിലും പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാകൂ എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ കസ്റ്റംസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കള്ളക്കടത്ത് ഗൂഢാലോചനയിൽ ശിവശങ്കറിന് പങ്കുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവൊന്നും ഇതുവരെയില്ലെങ്കിലും കള്ളക്കടത്ത് പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഒരാളെ ജോലിക്കെടുത്തു എന്നതും ശിവശങ്കറിന്റെ ജാഗ്രതാ കുറവായി സർക്കാർ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുന്നത് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കസ്റ്റംസ് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗൂഢാലോചന നടന്ന ദിവസം സ്വപ്ന സ്റ്റാച്ചുവിലെ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി സ്വർണം പിടിച്ച ദിവസവും സ്വപ്ന ഈ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് സ്വപ്ന ഈ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ചെലവഴിച്ചത് ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സരിത്തും സന്ദീപും ഇതേ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇടപാടിനായി പ്രതികൾ സമാഹരിച്ചത് എട്ട് കോടി രൂപയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി പ്രതികളായ റമീസും ജലാലും സന്ദീപും അംജത് അലിയും ചേർന്നാണ് പണം സമാഹരിച്ചത് ഈ തുകയ്ക്കാണ് സ്വർണം ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചത് സ്വർണം ജ്വല്ലറികൾക്ക് വിൽക്കാൻ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ജലാലാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് സരിത്തിനും സ്വപ്നയ്ക്കും കമ്മീഷനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് പേരാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിടിയിലായത് മഞ്ചേരി സ്വദേശി അൻവർ വേങ്ങര സ്വദേശി സെയ്ദ് അലവി കോഴിക്കോട് എരിഞ്ഞിക്കൽ സ്വദേശിയെ സമജു എന്നിവരാണ് ഇന്ന് പിടിയിലായത് സ്വർണം വാങ്ങാൻ റമീസിന് പണം നൽകിയ വ്യക്തികളാണ് പിടിയിലായ അൻവറും സെയ്ദ് അലവിയും എന്നാണ് സൂചന ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണ നീക്കത്തിൽ സമജു പങ്കാളിയാണെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിവരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റായ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച